去把小鬼子解开，我去多了这把火枪。一个人进不去，这包一下根本逃不了。我在江湖堂学过怎么断这种炮楼，训练跟实战是两码事，不能鲁莽。自求刀斧吧。天火，天火。尿尿去，尿尿去，我回来啊！来。巡逻队马上就回来了，咱们得赶紧撤。好。喂，阿波，怎么了？巡逻兵回来了。你带他先走，我来做掩护。我们几个人了？还有多少发子弹？一发，两发，一发。好，还能打死几个鬼子？听好了，大家在一起也是个缘分。一会儿上路的时候不孤单。听好了。
进绥军。宁死不当俘虏，不当俘虏！你这个人听着，拿下你的武器，走出来，给你点活路。打！兄弟！你赶紧走，我来掩护。大哥，一起走。我们俩根本顶不住，快去搬救兵。我走。听话，赶紧走。跟我在这套近乎，要杀要剐，随便。我们怎么会这样对新国君呢？我们想请你到焦阳县走一趟。带走。嗨嗨。哎，红花。大龙哥，怎么这是？快去支援！支援谁呀、啊？何新国被日本人给围住了。啊！快走。二道枪，嗯，放心里吧，枪。这是新国哥的枪，他肯定被日本人抓走了。哎，红花，你干什么去？我要去救他。放开我！你这是自投罗网！我不管。我红花，不是。啊！哎呀，回山寨。是是。何先生，久仰大名，今日能一见，真是三生有幸。混蛋！何先生，我真的很希望跟你做朋友，不知道你是否给我这个面子？可以，不过你得先答应我一个条件。什么条件？从中国的土地上滚出去。何先生，军哥有句老话：“敬酒不吃吃罚酒。”你是个臭美，难道不知道“识时务者为君子”这道理吗？这就是你们小鬼子的强盗逻辑，从古到今，你们偷了我们多少东西，到现在还是要借用我们的老话。那我也送你一句：多行不义必自毙。好好想一想吧。你知道这里是什么地方吗？知道，中国人的地方。<笑>你看看这些刑具，这是铁打的人，我也有办法让他屈服。既然逃不掉，那我就决定试试。好，那何学生，你就好好感受一下，什么时候你想通了，我再和何先生你谈。
干什么的？啊！这后面都什么人？啊！这些都是我新买回来的丫鬟和家丁。丫鬟啊！警察，慢着。谢谢。你说他们今天肯定会来吗？呃，你放心，他们一定会来的。木村阁下呢？啊，木村先生，李飞女，啊，请上座。阁下，木村先生，我简单的准备了一些酒菜，还望您见谅。行，怎么，木村先生怕我在酒菜里面下毒？李会长。你的其他家人呢？还有你的夫人呢？怎么都不在了？人多太闹，我儿子俊生喜欢清静。李会长，你是什么意思？混蛋！都别乱动，小心我一枪崩了他。木村先生，我有些私事要和你谈，请你让他们先出去。千叶少佐，把枪放下，先退出去。嗨，哎，李会长，现在就你跟我，你有什么要求，尽管跟我说，我一定会答应你。木村先生，今天我们要向你讨还债务，替那些被你杀害的孩子的父母们讨债。这是我儿子亲手做的炸药，他最大的愿望就是能够用这个炸药把你们这些日本人赶出中国。今天他的这个愿望。就由我们来给他实现。白给杨路，出什么事了？二婶，二婶，小姐，小姐，我们现在要为二婶报仇。这帮小鬼子，我杀了他们！
能做就知道，会有人趁乱来救你，但他们会认为你在监狱，谁也想不到你会在这里。你以为我怕死？你们不会有好下场。中国人不怕死。那也要先解决了你。怎么是你啊？瑞武，何兴国在这儿。兴国，红花。啊，兴国，你没事吧？没事。你受伤了。小心！啊！是。兴国。兴国。兴国。兴国。别再停留了，我有车送你们出去，快走，走，快走走，快撤，赶紧，快，快点。搞定了，全部下锅，一个不留，嘿，好小准备，开炮。快快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快少爷，不好了！小鬼子袭击了小王庄司令部。走！你们进攻，赶快掩护百姓撤离。是，我们老乡，快！一定要保护百姓安全撤离。政委，这里危险，你快走吧！不，让百姓先撤。小姐。
何营长，夜深了，这是我家小姐为你准备的点心，放那儿吧。好。小姐，不会是鬼子打回来了吧？走，去看看刘副官，你们走。于小姐，你们快走。我们走，走。大家听令，没有我的命令，谁都别出来。大哥，他们不打了。小杨，我知道我们之间有很多误会，为什么不能好好商量商量？干嘛非要动刀动枪的呀？你们杀了我怀春哥，现在还假仁假义的说什么有事好商量？你们当初杀人的时候为什么不商量商量呢？我跟你说了，这是误会了，我们没有杀怀春哥。是啊，于小杨，这里边确实有误会。你想想，如果我们真杀了他。我们干嘛跟你解释？要贼喊捉贼，这种糊弄三岁孩子的把戏，不要拿来糊弄我。我说于小阳，你能不能动动你的脑筋，好好想一想？我们三个是从小玩到大的，他就像我的亲哥哥一样，我们干嘛要杀他？你连你的亲弟弟都能赶走，更何况是一个没有血缘关系的哥哥呢？今天我于小阳落到你们手中，要杀要剐，随你们便吧。于小阳。今天的事儿，我们不追究。这件事儿，不是一时半会儿说得清楚的。你先回去吧。你当真放我回去？当。
通知放你回去。怕我再带人来杀你吗？有什么好怕的？这件事儿我没干过，人正不怕影子歪，不怕你兴师问罪。好，这出戏唱到现在，要不死个人就没什么意思了。各位兄弟，跟我出生入死。今天我要上青龙寨杀了何西国。如果大家要怕他，我不会怪你；如果不怕，就干了这碗酒。我赵天虎记他一辈子。营长待我们不薄，我们愿意跟着营长干。对，愿意跟营长干。咱们这些兄弟，哪一个没有被何西国算计过？咱们早就想扒了那小子的皮。营长，咱们跟着你干。对，对好。不是。可是营长，青龙寨的属于森严，咱们这样硬攻，可能攻不上去啊！放心，我自有办法。各位兄弟，喝了这碗酒，直上青龙寨，杀了何新国，干！好，好，好，干！干干干营长，没路了。这个条直通青龙山的密道，走谢谢二叔，嘿，辛苦了，没事儿，走。怎么会遇到他呢？走天虎，告诉我何新国在哪儿？天虎，你要干什么？把枪放下，不要一错再错了，知道吗？问你何新国在哪儿？天虎，你不要执迷不悟了。我执迷不悟，杀了于小阳和我的孩子，还说我执迷不悟。带我去找何新国，走。天虎，走。天虎。金国哥，是不是小鬼子？刚才听到枪声，好像是从幽会堂方向传来的。他娘的，小鬼子要是敢来，爷爷就灭了他！别废话，快走！走，回到，回到，快，回到！天虎，把人放！赵天虎，你别胡来，先把二叔放了。何新国，我问你，你是？
是不是杀了于小阳？那就是误会。误会？是不是他和新国杀人都是误会？天虎，有话可以慢慢说，先把人放了。把他放了？把他放了，你在背后开有黑枪是吗？都说你和新国是观音河的大英雄，没想到你干出这种事来。赵天虎，你别乱说，你先把枪放下，把二叔放了，有话好好说。姐。知道你现在心里只有何新国，是不是他把我杀了都是对的？天虎，那你告诉我，我怎么做你才信我？叫他们把枪放下，你自己过来。可以，我可以放下枪，不过你也要答应我，把二叔放。现在轮不到你给我谈条件，把枪放下。放下枪。二叔，今天我就会杀了何新国，为你和咱们的孩子报仇。计划分头行动，林小队，有我走，你们几个跟我走。是白虎。已被我们消灭。好，清点一下我们的伤亡人数。转战青龙山。嗨，你们几个跟我来。
。通知大家，小鬼子来了。是，其他人准备战斗。是。小鬼子来的正是时候。听你这话，好像盼着他们来似的。我就是盼他们来呢，杀他们，我手都痒了。小鬼子来势汹汹，千万别轻敌啊！放心吧，我知道。闭闭闭闭闭！小野君，要炮兵连，攻打城门；其余兵力，攻打城楼。但狙击手负责清理敌人的火力点。嗨，大龙，嗯，你带着兄弟协助各路。明白。何小山、何大川，你们俩负责追击伞兵，运送补给弹药。是。兄弟们，现在的局面是敌强我弱，不过我现在。要送给你们一句话，那就是：多杀鬼子，哪怕战到最后一颗子弹，也要跟他们拼到底。是。团长，后台门也是重兵把守啊，怕什么？青龙寨这些战士没受过军事训练，把他们干掉。那些人给我打下来！快，是。其他人拿出手弹，给我炸了！炸不死的，全给我干掉！进攻！
花星光，前面守不住了，赶紧撤！你说什么？赵天虎带着小鬼子从后面上来了，刘伟涛都被他占了。这样，你先通知大家撤。好。不，是时候了，咱们撤吧。我不走，我生是青龙寨的人，死是青龙寨的鬼。怎么样？没事吧？滚！给我撤！哎哎红花，红花，走了！放开我！快走，快走，快走，走终于把你给征服了，恭喜孙文阁下，刚刚上阵就攻下了青龙寨。小小的青龙寨算什么？以后整个中国，整个亚洲，甚至是全世界，都将是天皇陛下的。为天皇陛下，集中。大佐，这是双方伤亡统计数据。孙文大佐，这次最大的遗憾就是没能消灭赵红花与何心如。没什么可遗憾的，这两个人迟早会死。如果不是赵天虎错失机会，赵红花与何心如这两个最大的安全隐患就彻底的被消除了。萧远少佐，希望你以后拿出点真本事来。不要像一个女人一样不停的抱怨。嗨，我们得到了青龙寨，以后想让谁死，谁就得死。
你兄弟们，走啊！我走，快！天虎，哥哥今天给你玩一招。赵天虎，啊！悟空，快！都带走。是。走，快走。进去。大龙哥，老实点。大龙哥，红花，走，红花，进去。大龙哥，红花，这回咱俩成邻居了，我得感谢赵天虎。赵天虎，你非要这么做吗？我可以不这么做，只要你答应我的条件。什么条件？从此跟八路军一刀两断，别再打青龙寨的主意。你别忘了，要不是八路军，咱们青龙寨早就成白虎寨了。我承认，八路军是帮助过青龙寨，可现在我不需要他们。我人马对付小鬼子足够了，红花，千万不能答应他。赵天虎已经不是以前的赵天虎了，给我闭嘴！我给你一晚上时间考虑，如果你再执迷不悟，也怪我不念姐弟情分路被封了，怎么办？我知道另外一条小路，咱们可以绕过去。带路。好，走。走。把这几个八路头谋士给我带走。是。老实点。赵天虎，你要干嘛？你逼我的，别怪我狠心。我警告你，你敢动他们一根手指头，别怪我对你不客气。把他头蒙上，带走。是。赵天虎，赵天虎，你要把红花带哪儿去？赵天虎，走走，快点，走，快点，快走。红花，红花，红花，赵天虎，你要敢动红花一手指头，我杀了你！赵天虎。赵天虎，你有什么事就冲我来，你把他们给我放了。姐，只要你交出青龙令，归顺了国君，我立马可以放了你。我毙了他！赵天虎，你这么做跟那些小鬼子有什么区别？你是个孽子，你不能这样做。不是我要杀他，是你们逼我杀他。赵红花同志，龙母。不用答应他的要求，赵天虎，你打死我一个，可会有成千上万的八路军来完成我的遗志？不要！下一个，嗯嗯，跪下！赵天虎，开枪吧，请不要逼龙母和你的姐姐。我希望你打完这颗子弹之后，不要把枪口对准我们的同胞。姐。青龙令，你到底交还是不交？我交。报。营长，八路们从后山攻上来了。你说什么？赵天虎。哟
起来！你别逼我！有本事你就开枪啊！你开呀、啊！天虎，我看你敢！你这个孽子！红花，别逼！别说我！怎么样？没事吧？没事。给我枪！枪兄弟们，我们分散行动，你们几个往上边，你们几个往这边，其他的人跟我走。八路军占领了高地，咱们再强打的话，完全是以卵击石啊！银座，八路军已经占领了整个青龙寨，我们完全暴露在他们的视野当中了。银座，咱们撤吧。老乡，死也死在青龙寨里面。银座，留得青山在，不怕没柴烧啊！现在城门还开着呢，要是万一城门被八路军锁住的话，咱们想逃都逃不了了。银座，是啊，银座。
，警长，快速保护警长，走！赵天虎，我严重你说，那可是违反了军纪。哎，青龙兄弟，你说吧，不管是按青龙寨的规矩，还是你们八路军的军法，你说怎么处置，那就怎么处置。哎，得了，行了，三大家的，没那么严重。这件事，兄弟，慢点，不怪马六兄弟，应该好好罚他一次，要他下回不长记性。哎，谢谢何少爷不杀之恩，还不快滚！哎，群废。兴国兄弟，我刚才缴获了赵天虎几把美式冲锋枪，慢着点，我给你拿过来，那个是好东西，真能演戏啊！兴国哥，啊，他跟你嘀咕什么呢？没什么，唱歌的。唱什么歌啊？莫名其妙。现在去哪儿啊？哎，营长，营长，原地警戒！营长，营长，营长，营长，营长，你没事吧？没事。营长，你老姐还真动手啊？住嘴！啊，营长，啊啊！不是何新国，不知道给我姐下了什么药。那么听他的，营长，辛苦。营长，确认了，后方没有水兵。假仁假义，今天不敢死赵天虎，我一定叫你先战先成。何辛苦这么做，就是想夺了咱们青龙寨，就是想霸占咱们青龙寨。如果就是何新国，什么如果？哎，营长，就是啊，对，就是就是，营长，那何新国不会放过咱们的，他就是想一劳永逸的得到青龙寨啊。现在何何现在何家文跟青龙寨都不安全，那营长，咱们去哪儿？现在只能去红玉县。红玉县，可是咱们上次大闹红玉县，恐怕不合适吧？怕什么？咱们有枪，咱们有炮，黄金。现在只有他能救。行，咱们，咱们现在就去红玉县、啊，去红玉县给您治伤啊！全体弟兄，准备出发，红玉县。一五兵，到，单架，是。喂，司令部嘛，我这里是物资仓库，请找木村司令官接下电话。在城南，我们的人遭到了伏击，袭击者的身份不明，城南已经引起了骚乱。嗯、我是木村。什么？我派遣的小组拿走三卡车的物资，明白了。木村君，会不会是那个叫何新国的？他是个精通日语又胆大妄为的家伙。山本君，晚上派人去城南，引起骚乱。我现在赶去成都物资仓库去调查。嘿
林长，咱们走右边吧。为什么？那边离南门最近。走，走北边。可是连长，那边离鬼子司令部最近啊。就是因为近，所以才能避开。田野少佐，嗨，我们准备在这里阻击吧。我一了，何军官肯定会来这里，他不会舍近求远，去距离比较远的北门。君子阁下，闹事的那些八路军，不是在城南吗？那只是何军官的疑病，我已经派山本少佐赶去处理。准备吧，嗨，下车。啊！这是派遣军司令部调的物资，你也敢来？太君息怒，这是木村中佐的命令。让开！把路让开！是的，快把路让开！快那你的意思是，你们几个掩护我，我去给他身上一个手榴弹。好。这次阁下，好像有点不对劲，何新国，你该来了吧？那再等一等吧。嘿，报告，大佐阁下，刚刚接到守卫北门的黄信军报告，说何新国已经撇开城门跑了。报告，全体登车，立即出城去追。嘿，出发，出发！快快快！快！大家快点！出发，出发！快快快！快！